வெல்கம் டு ட்ரிப்பிள் விட்ஸ் நான் தான் உங்கள் இளவரசன்னு பேசுகிறேன் லாஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சீலிங் ஃபேன் எதனால் ரிப்பேர் ஆகுதுன்ற பற்றி பார்த்தோம் நம்ம சுப்பிரமணியன் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீலிங் ஃபேனில் என்னென்ன ரிப்பேரை எப்படி வந்து சரி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்லாம் எடுத்து வந்து எல்லாம் எல்லாம் எடுத்து வந்துருங்க சார் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாமா செஞ்சு பார்க்கலாம் சுப்பிரமணி ஃபஸ்ட்டு ஃபேன் வந்து எந்த காரணத்தினால ஓடலை ஃபஸ்ட்டு காரணத்தை வந்து எப்படி சரி செய்யுதுங்கிற சொல்லுங்கள் ஃபேனுக்கு இன்புட் டெர்மினல் சார் பேசி நியூட்ரல் கரெக்டாக வருதானு பார்க்கணும் டெஸ்ட் டைம் மூலிமா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு ரெகுலேட்டர் ஆனில் இருக்குது சொன்னீங்க ஃபேனுக்கு சார் பவர் சப்ளை இன்புட் சப் பவர் சப்ளை பேசு நியூட்ரல் கரெக்டாக வருதா ஃபேனுக்கு வருதா டெஸ்ட் லேம் போட்டு சார் வரல வரல வரலிங் சார் எதனால் ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சை பார்க்கணும் சுவிட்சு இன்புட் சப்ளை வருதான் கரெக்டாக பார்க்கணும் இந்த பாருங்க இன்புட் சப்ளை பாட்டத்தில் வருது பாட்டத்தில் வருது பாட்டத்தில் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கு அவுட் புட் இன்புட் வருது வருது அவுட் புட் வரலிங் சார் வரல வரல வரலிங்களா சார் இதனால் என்ன பண்ணணும் இதனால் சுவிட்சை சிரும்பு பண்ணிவிட்டு வேறு சுவிட்சு புது சுவிட்சு மாதிரினா ஸ்வச்சு மாற்றணும் ஆமாம் சார் ஆக்சுவலாக இந்த இதுதான் பவர் சப்ளை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற போர்டு இல்லையா ஆமாம் சார் இந்த போர்டில் இருந்து சுவிட்சு வழியாக நமக்கு ரெகுலேட்டர் வழியாக வர சீலிங் ஃபேனுக்கு சப்ளை இன்புட் சப்ளை போகும் சார் அது இன் இன்புட் சப்ளை வந்து இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணால் ஃபேன் ஓடும் ஆமாம் சார் ஃபேன் ஓடும் இப்போ இதுக்கே சப்ளை வரல ஆமாம் சார் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ சுவிட்சஸ் மாற்றணும் சார் சுவிச்சு மாற்றணும் அதில் சப்ளை கட் பண்ணிவிட்டு சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பவர் சப்ளை எடுத்துட்டு சார் சுவிட்சை சிரும பண்ணு சார் ஆமாம் சார் அதாவது பவர் சப்ளையில் வர சுவிட்சை ரிப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க ஆமாம் சார் இப்போ சுவிச்சு மாற்றியாச்சு சார் சுவிட்ச் மாற்றியாச்சு மாற்றி சப்ளை கொடுக்கணும் சார் சப்ளை கொடுத்துக்காங்க சப்ளை ஆன் ஆன் பண்ண போகிறோம் சார் சப்ளை ஆன் பண்ணுங்கள் சப்ளை ஆன் பண்ணியாச்சு சார் இப்போ இன்புட் சப்ளை வருதான பார்த்துக்கணும் சார் இப்போ பாருங்க சார் இன்புட் சப்ளை வருது அவுட் புட் அவுட் புட் ஆகல எது இன்புட்டு இது கீழே இருக்குது இது இன்புட் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஆ இதுக்கு சப்ளை வருது வருது எதுக்கு வரல வரல ஓகே இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் சப்ளை வந்துடுச்சு ஓகே ஆ இன்புட் வருது அவுட் புட் ஆகுது இப்போ டெஸ்ட் லேப் மூலியமா டெஸ்ட் லேப் மூலியமா சப்ளை செக் பண்ணு சார் செக் பண்ண ஃபேன் இப்போ சப்ளை கரெக்டாக இருக்க பாருங்கள் ம் ஓகே வருது சப்ளை இருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சு ஃபால்ட்டை வந்து நம்ம சரி பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் சார் சார் இப்போ அடுத்த காரணத்துக்கு போகலாமா போகலாம் சார் ரெண்டாவது காரணம் வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து ஃபால்ட்டாக இருந்தால் ஃபேன் ஓடலை அந்த ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட்டானால் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதை எப்படி சரி செய்வீங்க செஞ்சு காமிங்க இப்போ சார் சுவிட்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு புது சுவிட்சு மாற்றியாச்சு இப்போ ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்டர் படுது எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடிக்கணும் ரெகுலேட்டர் அஞ்சில் வச்சுக்கணும் அஞ்சில் வச்சுக்கணும் அது மேக்ஸிமத்தில் வச்சுக்கணும் ஆமாம் சார் ஃபைவ்ல வச்சுக்கிட்டு செக் பண்ணணும் சுத்தமாக சப்ளை வரல அப்போ ரெகுலேட்டர் பழுது அடைஞ்சிருக்கும் ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஆமாம் சார் இந்த ஃபால்ட்டை எப்படி சரி செய்யும் ரெகுலேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணு சார் ரெகுலேட்டரே மாற்றணும் மாற்றணும் சார் ஓகே மாற்றி காமிங்க எவ்வளோ சார் சப்ளை கட் பண்ணு சார் கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணி டைரெக்டாகவே கட் பண்ணி ஆமாம் சார் டைரெக்டாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெகுலேட்டர் புது ரெகுலேட்டர் வச்சுருக்கீங்களா வச்சுருங்க சார் ரெகுலேட்டர் எப்படி எந்த கனெக்ஷன் அது அது கனெக்ஷன் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ரெகுலேட்டரா சார் வள ஒன் வே சுவிட்சு சார் ஒன் வே சுவிட்சு ஒன் வே சுவிட்சில் வந்து தெளிவாக காமிங்க ஒன் வே சுவிட்சில் ஒன் வே சுவிட்சு ஃபேஸ் ஒயர் நீள கலர் ஒயர் கொடுத்துருக்கேன் நீள கலர் ஒயர் கொடுத்துருக்கு நீள கலர் ஒயரில் வந்து பாட்டத்தில் வந்து இன்புட் பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அங்கேருந்து வர பேஸ் அவுட் புட் வந்து ரெகுலேட்டர் ரெண்டு டேர்மில் வரும் அதுலேயும் இன்புட் அவுட் புட் இருக்கும் ஒரு இன்புட்டு ஒரு ஒயர் எடுத்து ரெகுலேட்டர் ஒயர் கொடுத்துடணும் ரெகுலேட்டர் கொடுத்துடணும் கொடுத்துடணும் அவுட் புட் ஒயர் அடுத்து ஃபேன் அங்கே அவுட் ஆகுது பாருங்கள் அது கொடுத்துடும் அது கொடுத்துடணும் நியூட்ரல் ஆல்ரெடி டேரெக்டாகவே போயிடும் நியூட்ரல் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக டேரெக்டாக அப்படியே பிளாக் கலர் வரை டேரெக்டாக போயிடும் அப்போ சீரியஸாக கொடுக்குறீங்களா ரெகுலேட்டருக்கு ஆமாம் சார் சீரியஸாக கொடுக்குறீங்க ஆமாம் சார் ஒரு ஒயர் அவர் எடுத்து வந்து சொச்சிலேருந்து எடுத்து ரெகுலேட்டர் லிங்க் பண்ணி கொடுத்துறீங்க ஃபேனோட ஒரு அவுட் புட் ஒயர் எடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க ஃபேனுக்கு ஃபேனோட அவுட் புட்டு அவுட் புட்டில் கொடுத்துருங்க நியூட்ரில் வந்து நியூட்ரில் கொடுத்துருங்க ஆமாம் சார் அப்போ சுவிட்சி சுவிட்சி கண்ட் பேஸ் ஒயர் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஓகே சுவிட்சி ஆஃப் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஆகும் ரெகுலேட்டர் சப்ளை கொடுத்துட்டீங்க இப்போ செக் பண்ணி
இப்போ ரெகுலேட்டரை ஆன் பண்ணுறோம் ஒன்று அப்போ சப்ளை போகுது ரெண்டு எல்லா சுவிட்சும் ஆன் பண்ண போது வர ஃபைவ் ஃபீட் மீடியமாக வச்சுக்கலாம் லோவும் வச்சுக்கலாம் ஹையும் வச்சுக்கலாம் சார் செவன்த்து வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபுல்லாக வரும்போது லைட்டு பிரைட் ஆகிடுது அப்போ ரெகுலேட்டர் ஃபுல் சப்ளை போகும் ஃபுல் சப்ளை போகும் ரெகுலேட்டர் ஃபுல் ஒர்க்கிங் கனெக்ஷனில் இருக்குது ஆமாம் சார் ஒருவேளை ஃபேன் ஆனது ஹையாக ஹை ஸ்பீடில் சுற்றும் ஹை ஸ்பீடில் சுற்றும் இப்போ நம்ம தேவையான இது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் மீடியம் வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி லோவும் வச்சுக்கலாம் ஹையும் வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் இதனால் ஸ்பீடு நல்லாயிருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த ரெகுலேட்டர் சுவிட்சி ஒர்க் ஆகுது குட் கண்டிஷனாக ஒர்க் ஆகுது ஒருவேளை இந்த ரெகுலேட்டர் சுவிட்சி ஒர்க் ஆகலைன்னா லைட்டு எரியாது ஒரு வேலை ஷார்ட் சர்க்கியூட் வந்து லைட் எரியாது ஆமாம் சார் இந்த சுவிட்சி ஏதாவது ஃபால்ட்டுனா ஃபுல் பிரைட்டாக இருக்கும் ஆமாம் சார் இப்போ ரெகுலேட்டரு நம்ம மாற்றியாச்சு அடுத்த ஃபால்ட்டுக்கு போகலாமா போகலாம் சார் ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்போ எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம ஃபேனை வந்து வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ரெகுலேட்டர் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக சுவிட்சி வழியாக கண்ட்ரோல் பண்ணால் போடும் சார் அது ஹை ஸ்பீடில் ஓடும் ஹை ஸ்பீடில் ஓடும் அது ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நமக்கு ஃபேன் ஓடும் எமர்ஜென்சி ஓடும் அதனால் அந்த அந்த அது எப்படி பண்ணுறீங்கன்றத கொஞ்சம் அவசரத்துல ஒரு முன்னூறு போயிடும் <laughs> சொல்றீங்களா <laughs> அதாவது சப்ளைவில் கொடுத்து இது போல் கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணுறீங்க சப்ளையில் கொடுத்து ஒரு செகண்ட் இப்படி ஆன் பண்ணுறீங்க ஆன் பண்ணோடனே சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகிட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு டேர்மி எடுத்து எடுத்து இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்பார்க் வரும் ஸ்பார்க் வரும் ஸ்பார்க் வரலனா கெப்பாசிட்டி வீக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அந்த கெப்பாசிட்டி வீக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆமாம் சார் இல்லையா ஸ்பார்க் வரல ஆமாம் சார் இதனால் ஃபேன் ஓடல ஆமாம் சார் இப்போ வந்து புது கெப்பாசிட்டி நம்ம வாங்கி போட்டோம்னா ரன் ஆகும் சார் ரன் ஆகும் இப்போ இதில் ஸ்பார்க் வருதான்னு பாருங்கள் நீங்கள் யாரும் கையால் ட்ரை பண்ணாதீங்க இது சேஃப்டி கிடையாது சச்சை ஒன் செகண்ட் ஆன் பண்ணலாமா ஆன் பண்ணிவிட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது போல் ஸ்பார்க் வரும் ஸ்பார்க் வந்துச்சுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி சரியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆமாம் சார் மேலும் சீலிங் ஃபேன் கனெக்ஷன் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது சீலிங் ஃபேனில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் எப்படி நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் ட்ரிப்ளி விட்ஸில் அதிகப்படியான வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதற்காக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் அதிகப்படியான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் எப்படி பழுது ஏற்பட்டால் சரி பண்ணுறதை பற்றி தொடர்ந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த லிங்க் உங்களுக்கு மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வைனிங் எப்படி காய் கட்டுறது எப்படி என்ன கேஜி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க